nikawa jua ni Tanisa ni Nikiongea haraka haraka mnizuie. Mimi naitwa Joan Tanisa, ni meneja mawasiliano wa shirika la uhifadhi wa mazingira duniani WWF kwa ofisi ya Tanzania. Leo tumekuja hapa Mloganzila kwa kushirikiana na wenzetu wa Vodacom kama sehemu ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani mwaka 2020. Tumeamua kuja hapa na kufanya kile ambacho tumekifanya leo ikiwa ni pamoja na kupanda miti mia moja, lakini pia na kutembelea wodi ya kina mama waliojifungua ama wodi ya wazazi ili kuweza kuungana na wenzetu wa serikali katika jitihada za kuhakikisha kwamba tunaifanya Tanzania kuwa ya kijani lakini pia kuwapongeza kina mama wenzetu ambao leo hii wamepata bahati ya kupata watoto. Um, binafsi ninataka kuambia wa mama ambao wanakimbiwa na baba waliozaa nao kwamba huo sio mwisho wa maisha. Yeye kama mama anaweza kasimama, akafanya kazi as long as ana uwezo wa kufanya kazi, akamlea mtoto wake na akamkuza. Tuna bahati kwamba tuna hapa Tanzania tuna vitu vingi sana ambavyo mtu anaweza akafanya. Kwa hiyo wasioni sababu kabisa ya mama ana mikono yake miwili, ana macho, ana miguu, anaingia barabarani kuomba kwa sababu ana mtoto. Zipo kazi nyingi sana. Tunaona wa mama ambao wanafanya biashara ndogo ndogo. Tunaona hata wa mama ambao wanafanya kazi kwenye majumba ya watu ili waweze kulea watoto wao. Kwa hiyo kukimbiwa na mwanaume aliyezaa naye sio sababu ama sio kibali cha yeye kwenda mtaani kwa ajili ya kuomba. Anaweza akafanya kazi na akamlea mtoto wake. Tunawafahamu watu wengi tu ambao wana mafanikio, wako kwenye nafasi nzuri ambao wamelelewa na mzazi mmoja na wameweza kufanikiwa. Um, makampuni mengine ni nataka kuambia kwamba kurudisha kwa jamii ni kitu muhimu sana. Kwa sababu kazi zote ambazo tunazifanya tunazifanya kwenye jamii. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa makampuni yawe ya kibiashara, yawe ya sokoa ya kibiashara kama sisi WWF ni muhimu kurudisha kwenye jamii. Yapo kidogo tu kila mara kwa sababu ni muhimu kushirikiana na jamii tunazofanya nazo kazi ili kuweza kuhakikisha kazi tunazozifanya pia zinafanikiwa. Ah, sisi kama unavyojua ni shirika la uhifadhi wa mazingira kama nilivyosema. Kwa hiyo kupanda miti ni moja kati ya kazi zetu za msingi sana ambazo tunazifanya hapa Tanzania. Tumefanya kazi ya upandaji miti maeneo mengi sana hapa nchini. Kwa hiyo tukaona kwamba leo ni siku ya wanawake. Tunasherekea wanawake. Tutafanya kitu gani ambacho kitamgusa mwanamke moja kwa moja lakini wakati huo huo kitasimama katika yale ambayo tunayafanya. Ndio maana tukaamua tupande miti. Lakini kama unavyojua mazingira yakiwa mazuri hata huyu mama ambaye ndio ana mzigo mkubwa wa kuilea familia anaweza kupata nafuu tunapopanda miti inapostawi vizuri kutakuwa na upatikanaji wa kutosha wa maji kwa hiyo mama hatapata shida ya kuweza kutembea umbali mrefu kwa ajili ya kutafuta maji lakini pia na mahitaji mengine ya muhimu hata hali ya hewa inapokuwa vizuri basi hata afya zetu pia zinakuwa nzuri Mwanamke ni kiungo ama ni mtu wa muhimu sana linapokuja swala la uhifadhi wa mazingira kwa sababu shughuli nyingi ambazo anazifanya mwanamke zinahusiana na mazingira yeye ndo anayelima kwa wanawake wenzetu ambao wako vijijini wao ndio wanaokwenda kutafuta kuni wao ndio wanaochota maji wao ndio wanafanya shughuli za kilimo lakini mwisho wa siku wao ndio wanaohudumia familia kwa hivyo wana nafasi kubwa sana kama wao kwanza katika kuhifadhi mazingira lakini kwa sababu kina mama ndio walimu wa kwanza wa watoto katika familia zetu basi pia tunaona wanawake kama wana nafasi pia ya kuweza kutoa elimu ya uhifadhi wa mazingira kwa watoto wao ni nini sasa ndugu wana habari Okay. Kwa majina naitwa Redemptor Matindi, ni kaimu mkurugenzi wa huduma za uguzi na ukunga hospitali ya taifa Mwimbili Mloganzila. Katika kuadhimisha siku ya kina mama duniani, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa Vodacom Women pamoja na WWF ambao leo wameungana na kina mama wenzao na kutoa zawadi ambazo zitasaidia sana kufikisha huduma zao pale kwa kiwango kinachotakiwa na kwa namna ya pekee kina mama wamepokea hii zawadi kwa sura za furaha na wameonyesha uh, upendo wa dhati ambayo tungependa jamii si Vodacom na WWF peke yake tunawakaribisha na wadau wengine sisi kutuia kina mama kwa siku yoyote ile yule ambaye anawiwa kuja kuona wagonjwa kutoa pole na pia kama contribution kwa jamii tunawakaribisha lakini kwa niaba ya management ya Mwimbili Mloganzila tunawashukuru sana WWF na Vodacom Foundation kwa zawadi hizi tumezipokea kwa mikono miwili asanteni Redemptor Matindi
Jina naita Sandra Oswald, mimi ni manager Ruzuku na Mawasiliano kwa Wanaku Tanzania Foundation. Wanaku Tanzania Foundation ni taasisi ya kujitolea katika jamii na siku ma, siku mahususi ya leo tuko hapa Mloganzila Hospital kwa ajili ya kujumuika na kina mama waliojifungua lakini pia kwa ajili ya kupanda miti ambayo imetokana na mpango wetu mkakati wa miaka mitatu wa kutunza mazingira kwa mwaka wa kwanza tumedhamiria kupanda miti F70 ambao unaisha mwezi huu wa mwisho a uh, na tumetumia siku hii uh, kwa watembelea kina mama kwa ajili ya kesho katika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani au wiki ya wanawake duniani kuwapa pole kwa ajili ya hali lakini pia kusambaza ujumbe wa kutunza mazingira kwa kina mama kwa sababu kina mama ni kioo cha jamii wana sauti katika familia na wao wana nguvu na ushawishi wa kuhimiza watu kupanda miti na kutunza mazingira sisi katika mpango wetu wa kutunza mazingira umejumuisha vipindi vitatu kuna kipindi kimoja ambacho ni kinalenga zaidi kupanda miti kuna kipindi cha pili ambacho kinalenga zaidi kuwagusa vijana kina mama kupata mafunzo ya ujasiri ya mali hasa katika kutengeneza mifungo, mifuko mbadala a uh, ya plastiki ili kuainua kiuchumi tunajua kina mama na vijana wao ndo ndo nguvu kazi zaidi na wao ndo wanaoonekana sana kutumia uh, katika kukataji uh, miti na kadhalika wao ndo waga wanashiriki zaidi um, kwa hiyo hivyo ndio jinsi tulivyojipanga kwa jinsi ya kuwahusisha kuwajumuisha vijana na kina mama katika masuala ya mazingira na wao ndo wengi zaidi lakini kipindi cha tatu na cha mwi, mwisho ni kutunza zile bustani pale Dodoma kwa mwaka wa kwanza. Um, kuna ya Medeli, kuna ya Udom na kwingine tulikopanda ni shuleni, mashuleni, kuna shule ya mfano, kuna Chikola na kuna magereza ya msalato ambao pia tume, tumepanda miti.